，一壶酒，嘿，一把剑，一行万行侠仗。哎，你别又想碎我！这就是我的江湖。江湖浩瀚，岁月而安。知其白，守其黑，没有谁能够主宰。
都已三月初春了，本王还拒汗不已。这身子骨怕是快不行喽。王爷，您正值壮年，如今又大权在握，断不可在此关头出此妄言呐。天从二年，我追随皇兄征战察哈尔部，一转眼。这身戎装已穿了近十八年，伯洛，你说我这些年争的是什么？王爷，您曾说过，要为我大清建万年不拔之业。王爷，您曾还说，入主中原，不为疆土，只为人心。本王近来听说，大将军所率部众，骁勇善战。自南下以来，攻城无数，可唯独福建一隅，却成了大将军的一块心病。伯罗知罪，恳请王爷许我亲自带兵南征。伯罗保证，不出三月，必替正僧人头来见。皇上要的是江山，可不是正僧的人头。那，敢问王爷有何高见？陈振森，拜见皇上。陈德之，何一派人来我大明商探，连夜纵马，从南安返回。如今双腿发麻，不知能否平身？谢皇上。你这么可以？那满子国就是我大明领土，你立得哪满子国？董兄，你快拉一下呀！我们郡主说了，只要你们肯合作，我们都是。你们在台湾烧杀掠夺，还有脸开什么荒谬？将军，你们双手沾满我大明百姓鲜血，还敢明目张胆来我大明疆土招摇？打架了！哎，将军，将军息怒啊，将军。经我大明强敌环顾，现在多一个盟友，他也未必是坏事啊！将军三思。天启四年，台湾的同胞们聚集在一起，反抗东印度公司。这一帮红毛子的炮火，连轰了三天三夜，鲜血染红了整个台湾。这笔账还没算清呢，你们就想跟他与虎谋皮吗？郑将军。今日你先是殴打外邦使者，又污蔑满朝文武，我大明朝皇帝龙威盛言在此。你郑森如今势力大了，恐怕在你心里只有郑家，没有大明吧？你。你回去告诉你的主子，大明失去的领土，总有一天我大明会亲手拿回来。好，我一定会把今日所见所闻，事无巨细的转交给众主。告辞。朕已看过前方战报，清军正在浙江南仓屯兵。这仗恐怕是不远了。皇上，请放心，福建四面环山，易守难攻。只要以不变应万变，纵使打死兵力再强，也无计可施。嗯，我曾问过郑芝龙，他也是这般说辞。看来你们真是父子连心呐
我父亲对皇上忠心耿耿，绝无二心。只不过，这悠悠众口难睹啊！毕竟这江山，可是皇上的。陈元却说父亲，一教兵权，教主先下官。十五岁，便跟随我父亲。我郑家可有亏待过你？你若将背后主使告诉我，我郑森可保你全家平安。青也好，明也罢，只不过是换个主子而已。我偷情，只不过是不想让我的家人活在腐朽不堪。极难治的大明之下，海，你当真认为国姓爷心善可欺吗？你若再不招供，我现在就将你碎尸万段！老杨，杀了我吧！但是，杀得紧吗？好你个赵海，我让你死！成为大婆一名可疑之人，放肆！此等琐事，哪由得你惊扰国姓爷？滚出去！他说，他说他是国姓爷的一位故人。重伤未死，被清军抓到衡州修建工事，恰逢你命李正突袭衡州。衡州一战，你也在场。你那一仗打得真是漂亮。当天你没有去营救那些被奴役的大名将士吗？禀国姓爷，当时战况混乱，我带兵赶到的时候，被清兵俘虏的奴役们已经四散溃逃了。可我当时远远的看到李副将大杀四方，当真是威武。杀！姚大哥、缪子，都是为国庆爷出力，李征，愧不敢当。<笑>既然阿远当日看到过李副将，却又没有打招呼，这倒让四叔颇感蹊跷啊！乱军之中，保命为先。若当时真跟李副将打了招呼，恐怕也没机会活到现在了。也是，这清军天生嗜杀。幸好啊，你终于平安归来。若是森儿怪罪下来，四叔的罪过可就大了。要不是四叔，衡州突袭战，你还没有机会逃脱呢。
森尔，当断不断，必受其乱。哪怕天下人都叛我，阿元也不会叛我。我大明将士宁为束发尾，不做剃头人。达子生性嗜杀，他要还是原来的公子，就没法活到现在。阿提发，定是受清军胁迫，并非本意。我只知道阿元他是我的生死守护，烈日贪生，可断其尾。我郑家上下兄弟在此关头，宁可妄杀千人，也断不可作心一人呐！郭姓爷，哪怕天下人都要辱他、骂他，我郑成功也会相信他。如果不相信自己的兄弟，那还配得上这郭姓吗？不用你管，阿元，你不在的这些日子里，我很挂念你。低头来见，好啊！军中无戏，难得阿远有如此之决心。既然这样，便恳请郭姓爷成全阿远吧。郭姓爷。
，这红毛子的洋火铳做的倒是漂亮，就不知真用起来如何。王爷放心吧，放心吧，我们荷兰不但穿剑袍利，火枪更是威力无比。那这份礼物你喜欢吗？只要是好东西，本王都喜欢。你喜欢就好了，啊？我们总督说了，我们要的是钱财，大清要的是江山。总督还说，只要郑成功一死，每年海上贸易的利润，你可以分五成。<笑>原来是郑成功封了你们的海路，他就不怕这是病急乱投医吗？那希望王爷能促成这笔。互惠互利的好买卖，倒的确是比划算的买卖。那就好了，王爷明智。我现在可以回去转告总督。这洋火铳当真管用。可惜呀、啊，我不是个生意人。王爷，您这是？我大清和南明，那是我们关起门来的自家事，还轮不到这些红毛鬼子指手画脚。洪承畴，在，马上飞鸽传书给伯洛。是。这入蜀以来呀、啊。南安数日连雨，真没想到啊！我的婉儿一来，这雨就停了。求佛祖保佑我儿郑森平安归来。娘，大哥他福大命大，您越在这儿念叨啊，他就越倒霉。哎呀，你别胡说，森儿整天在外东征西讨的，为娘替他求个平安，这怎么就成念叨了？你快扶起来。娘，您这风湿也该寻大夫治一治了。娘身子骨好着呢，倒是你呀、啊，也该顾一顾自己了。我，怎么了？我这不好好的吗？夫人这是在担心大小姐的婚事呢。雅兰，别胡说，我哪来的婚事？夫人可听说了，大小姐心心念念的姚将军回来了。儿啊。娘听说，那个阿远一表人才，能文能武的，你怎么不带回家来让娘见见呢？闺女大了，终究要找个好夫君的。娘，别听亚兰瞎说，婉柔还要伺候娘亲呢，才不要嫁人。哎呀，女大不中留啊。都说这白沙城的火肉是浙闽一带最好的，今天这么一尝，果然酱香四溢，味美悠长啊！来喝。这火肉性温，味咸，并搭配清蔬同时，既能解馋又能解腻，两全其美。元哥，这白沙一战可有一举两得之法？这次我们不打仗。啊？那我们该如何守住白沙城？抢！谢谢谢谢啊！夏小是怎么教你的？啊，你怎么能随便乱拿东西呢？要听话啊！这姚光远还真是命好，碰上清兵突然撤兵，不但救了白沙城，还带回来这么多的粮食。
，想一城而救两城。看来姚光远这次是有备而来。事已至此，要不我就和国姓爷如实禀报吧。总兵，您战功赫赫，国姓爷不会为难您的。哼，我郑家上下事务，岂容得下一个外人插手？可是，大家快来看，有没有女王和爷爷打起来了？大家快来看呀！你干嘛去啊？四百多人，双手举跪啊！这才几日没见，怎么连刀都握不住了？那我就不让你开心了，是我技不如你，光远，甘拜。
记得我吗？还需要见你。
两组，我三百大数据资产，三家破三百万。贝勒日屯兵上周五是战事重点，我军百灭兵，已撤出三十里外，加固防线。都说这龙息乃清兵重镇，也不过如此吧。哈哈哈哈哈！这两支人在三百下，兵力一万多兵。绍兴，南河守这里，北可靠苏杭。这一仗，是打还是不打？当然要打。国庆爷如今气势正浓，上下将士又团结一心，我等就应乘胜追击，一口气直接打到南京。阿远。你意下如何？啊，这仗是打还是不打？这仗不能打，不能再打下去了。姚先走，是打累了吗？在顺势之下，竟然萌生退意了。是他们在退。大漠，你可否想过，清军兵力明明强于我军，却为何一败再败？外面虽然连战连捷，但战线被拉长。如今延平周边重镇兵力空虚，一旦打死过了县下关，后果不堪设想。姚光远，你少在这里长他人威风，灭自己士气。将军，我们赢的实在是太蹊跷了。阿远，你要是没什么事，先退了吧。将军，这绍兴我是打定了，南京城也跑不了。你可知绍兴城下有数十万我大明百姓，一旦开战，他们必然会被打死、逼迫，当做阻拦我军的牺牲品。可他们是无辜的，战场厮杀，没有人是无辜的。那你和屠杀南安的那些打字骑手有什么区别？别跟我说南安，当初若非你姚国远，非要抢白沙粮草，这些打字也不会转攻到南安，害死我母亲。原来。将军一直觉得是光月害死了夫人，难道不是吗？怪不得，从那日起，将军的眼中便没有了国家，也没有了百姓。如今，你眼中的未来只有仇恨。光月不愿意再为这样的未来舍命。和张将军前来，不会只是为了听听小曲儿吧？诸位将军，现在郑成功连战连捷，大有一举平定中原之势啊！那关我们什么事儿啊？若郑成功真的清除鞑子，光复大明，到那个时候，恐怕就轮到我们遭殃了。嗯、莫非王爷将军做腻了，想换个位置坐坐？如今郑成功士气正盛，本王怎么会傻到与他翻脸？实不相瞒，本王想请诸位将军一起来赌一局。如何赌法？与其锦上添花，不如雪中送炭。绕了大半圈子，你不就想让我们廉政抗清吗？我倒觉得这局。何赌？我们想的挺美，可是人家郑成功愿意吗？郑成功虽然连。
要去哪儿啊，姚光远？当日你私自离开军营，看在国庆爷的情分上。大人心系国姓爷安危，欲救国姓爷于危难。姚光远作为大明臣子，甘愿留下替大人守城，定当死战不退。还是阿远深明大义。那这延平城就拜托你了，你可莫要让我失望了。请大人遵守诺言。
高言告辞。阿元，你要去哪？我家将军说了，事成之后，江浙地区。圣人要放草。
姓叶，只有你活着，大明才有希望。诸位兄弟，别拦我！你们已经差。保护好国姓叶，走，我们先走。何必为了一个正？待我杀完这狗贼张亮之后，再与国姓叶会合。命呢？想想你们的父母吧，他们可日夜盼儿归呢。大木，我等为你而战，虽死无憾。只要你们交出郑成功，我保证你们安然无恙。
die.